Après les rallyes des Causses et de l'Auxerrois, le championnat de France des rallyes sur terre se poursuivait à la fin du mois de juillet sur les chemins de la Haute-Marne. Le rallye Terre de Langres est devenu en une dizaine d'années une des grandes classiques du championnat, apprécié des pilotes pour ses spéciales rapides et roulantes. Nous avons profité de l'occasion pour aller à la rencontre des concurrents du Citroën Racing Trophy. Depuis le début de la saison, la référence se nomme Kevin Navring. Le néerlandais n'est pas tout à fait un inconnu, il possède à 21 ans un solide palmarès, avec notamment plusieurs victoires en championnat du monde junior. Désormais membre de la FIA Academy, Kevin a choisi la Terre française et la DS3 R3 préparée par Automeca pour poursuivre son apprentissage. We had to get used to the, to the car in Terre de Cause, first time with the car on gravel, but we improved a lot and in Auxerre we improved a lot again. Uh, and we had a very good pace. For so far, I think one of the best cars I've ever driven, uh, ever driven uh, because of the suspension. Um, the balance, normally the balance uh, on the car, in the car is very nice. Uh, so, but I haven't got really a lot of, I, I didn't, I've never driven a um, you know, proper four-wheel drive car in my life yet. Hopefully that's the next step. But no, I'm, you can go very fast in this car. I, we proved that in, uh, in Ypres on the tarmac and uh, of course in France on the gravel. But if it's, the car is very enjoyable to drive. Yeah. Le Terre de Langres a été marqué par l'entrée en scène d'un petit nouveau, Quentin Gilbert, ancien lauréat de l'opération Rally Jeune, le Vosgien disposait pour la première fois d'une DS3 R3 préparée par l'équipe PH Sport. Je suis jeune, hein, j'ai 22 ans, euh, euh, on a envie de se faire repérer, c'est sûr, même Kevin, comme tout le monde. Après, voilà, on a les cartes en main pour y arriver, donc à nous de, de leur montrer que sur beaucoup de points et sur tous les points, on est les meilleurs. Et euh, on a encore beaucoup de travail à faire parce que voilà, on débute vraiment dans ce milieu euh, à haut niveau, si je me permets. Ah bah le rêve ultime, ce serait de monter dans celle où il y a un désert un petit peu plus large, c'est sûr, euh, en WRC. On va dire que notre exemple, c'est quand même Sébastien G, parce qu'en peu de temps, il est arrivé comme ça, donc euh, il a passé par la formule de promotion, comme nous. Donc euh, on se dit que si lui est arrivé, euh, pourquoi on n'y arriverait pas Le moins que l'on puisse dire, c'est que Quentin Gilbert ne va pas être long à trouver le mode d'emploi de la DS3. Dès la première spéciale, il se porte en tête de la catégorie. À la fin de la journée, il compte 1 minute 20 d'avance sur Kevin Abring. Le Néerlandais n'était pas au mieux de sa forme lors de cette journée. In the beginning, we made the, the first lap. We made the wrong tire choice. I made a mistake by myself. Uh, I just lost some time. No, no damage at all. I, I just get stuck on the road. And after, um, we changed a lot. We changed the tires. We changed the setting. Uh, the, some pace note corrections. And then uh, the second loop, it started to rain. And normally, again, I feel fine. <laughs> But uh, the the car is not. This, It's not drivable at the moment. Uh, we lose the, the back all the time, and because of when you lose the back, you lose the front as well. So no traction. Sixième du classement général, Quentin Gilbert est presque surpris de sa position. Mais on a fait une journée sans faute. On n'a pas fait une erreur. On n'a pas crevé. Pas fait. On a fait qu'un petit tout droit ce matin dans la première, mais c'était vraiment pour, pour se mettre dedans. Euh, on a compris tout de suite comment la voiture marchait. Euh, on a beaucoup travaillé avec l'ingénieur sur différents réglages pour augmenter notre rythme euh, au fur et à mesure de la journée. À plus d'une minute de Kevin Abrin, David Janet occupe la troisième place du Citroën Racing Trophy. Champion de France de Rally Cross 2010 sur une Zara WRC. On dispute cette année un double programme, Citroën Racing Trophy avec la DS3 R3 et championnat d'Europe de Rally Cross sur une C4 WRC. Et cette année, je me suis dit je vais me mettre au rallye. Citroën a sorti un nouveau produit, donc euh, on a acheté la DS3 et euh, j'en suis très content d'ailleurs. Et euh, du coup, euh, vu que je faisais aussi du championnat de France en rallycross, et j'ai gagné l'année 2010 avec une Xara, on est passé avec une C4 en championnat d'Europe de rallycross. Donc on a combiné les deux programmes parce que professionnellement, on est en train de monter un garage et le temps de la construction, on avait du temps libre. Et il euh, n'y a que cette année où je pouvais cumuler les deux. Quoi. Donc l'année prochaine, il faudra faire un choix. Je pense que ça se portera certainement vers le rallye. Et... On envisage peut-être faire de l'asphalte ou peut-être un peu des deux. Kevin Abring ne va pas baisser les bras lors de la seconde journée. Le Néerlandais attaque sans relâche. Il termine le rallye à 14 petites secondes de Gilbert. Quentin Gilbert remporte donc cette troisième manche de la saison. Au-delà de ce succès, le Vosgien a découvert un nouveau monde lors de cette première course au volant de la DS3. On sait pourquoi euh, on a perdu du temps aujourd'hui et on sait pourquoi on en a gagné hier. Donc euh, voilà, on a été le plus rapide tout le long du week-end, on a su gérer notre avance aujourd'hui. 
et je suis vraiment, vraiment ravi et puis je remercie vraiment l'équipe PH Sport qui m'a permis de, de remporter Citroën Racing 3. Bah, je retiendrai que Citroën DS3 c'est vraiment une très très bonne auto, assez vraiment facile d'utilisation. Euh, D'emblée, on a réussi à comprendre le comportement de la voiture, euh, donc euh, vraiment, euh, vraiment satisfait et beaucoup d'expérience de prix. Le Citroën Racing Trophy est également ouvert au C2R de Max, comme à Auxerre, le patron se nomme Franz Comoli, qui devance Catherine Noger et Antoine Duverger. Ça fait deux rallyes qu'on gagne, euh, sur ce rallye on a fait tous les scratchs de la classe, donc euh, très très content, après une saison 2010 avec beaucoup d'abandon, euh, cette année tout se passe pas trop mal pour l'instant. Je pense que je vais aller au rallye d'Espagne, hein. il reste les trois dernières manches, donc je fais vraiment au coup par coup selon les résultats pour euh, prendre des primes et essayer de rouler le maximum. C'est maintenant l'heure des vacances pour les concurrents du Citroën Racing Trophy. Le championnat de France Terre se poursuivra en Espagne du côté de Lloret-Démar les 17 et 18 septembre.